நம் ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையில் இந்த ஜப வேலைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாகவே இங்கே கூட்டி சேர்த்துருக்கிற மக்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் இன்னும் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து அவருடைய வீடுகளில் இருந்தும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுகிற ஏராளமான மக்களை நினைத்து பார்க்குறோம் இன்றைக்கு ஆவியான ஒரு தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஜபத்தில் நடத்துவீராக ஜபிக்க எங்களை கற்றுத்தருவீராக உம்முடைய இருதயத்திலிருந்து புறப்படுகிற அப்பேற்பட்ட வேண்டுதல்கள் உம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற வேண்டுதல்கள் அப்பேற்பட்ட வேண்டுதல் ஏறெடுக்க எங்களுக்கு இருவை செய்வீராக போதித்து நடத்துவீராக இது மிகவும் பிரயோஜனமுள்ள ஒரு நேரமாக அனுபவமாக ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமே வெள்ளிக்கிழமை இரவுகளில் ஜபிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஜபத்தை குறித்து போதிக்கவும் செய்கிறோம் இந்த போதனை ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஜபம்ங்கிறது ஏதோ நம்ம தேவை இது தேவை அது தேவை எல்லாம் தேவை தான் ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து தேவன் எதை தேவைன்றார் அதை ஏற்று பார்க்கணும் அவருடைய திட்டம் என்ன நோக்கம் என்ன அவர் எந்த தேவைகளை மனசில் வச்சிட்ருக்காரு என்ன இந்த உலகத்தில் நிறைவேறவனு நினைக்கிறாரு அதை நினச்சி பார்த்து அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணணும் அதுதான் சரியான ஜபம் அப்போ நம்ம தேவையெல்லாம் என்ன ஆகுறதுங்கன்றா அதுக்காக நீங்கள் ஜபம் பண்ணிங்கன்னா இந்த தேவையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த தேவை நிறைவேறும்போது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைவேறும் இல்லைங்களா கடவுளுடைய நோக்கத்துக்காக நீங்கள் வாழும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கும் எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படும் அதனால் உங்கள் தேவைகள் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல நான் நம்முடைய தேவைகள் ரொம்ப சின்னதுன்னு சொல்ல வர்றேன் நம்முடைய தேவைகளுக்காக நம்ம ஜபிக்கிற உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன தேவை கேட்டு அப்படி ஜபம் பண்ணுற ஜபம் மாறந்தால் அது ரொம்ப அடிமட்ட லெவலுக்கு போயிடும் ஜபம் ஆனால் அதை தான் நீங்கள் ரொம்ப உன்னதமான ஜபமாக நினச்சிட்ருக்காங்க ஆண்டவருடைய மனசு அது எங்கே இருக்குது அவருடைய தரிசனம் என்ன அவருடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய விருப்பம் என்ன அவர் என்னத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் இந்த பூமியில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் நம்மளை எப்படி ஜபிக்க சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற யோசித்து பார்க்குறது அதன்படி ஜபிப்பது தான் சரியான ஜபம் அது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு ஜப முறை ஆகவே தான் வேத வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜபிக்கணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை தான் போதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா வசனத்தை பயன்படுத்தி எப்படி ஜபிக்கிறது சும்மா ஒரு ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஜபிக்கிறது இல்லை வசனத்தை பயன்படுத்தி ஜபிக்க ஒரு பெரிய ரிக்வஸ்ட் லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு ஜபிக்கிறது வேறு பைபிளை திறந்து வச்சு அதை பார்த்து ஜபிக்கிறது வேறு இதுதான் சரியான ஜபம் அதனால் சங்கீத புஸ்தகத்தை பயன்படுத்தி வர்றோம் ஏன்னா சங்கீத புஸ்தகம் வந்து ஜபங்கள் பாடும்படியாக எழுதப்பட்ட ஜபங்கள் அதனால் எல்லாம் ஜப வடிவில் இருக்கும் அதனால் ஜபிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இது வசதியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு சங்கீதமாக பார்த்து வர்றோம் அறுபத்தி மூணு சங்கீதம் முடிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி அறுபத்தி நாலாவது சங்கீதத்தை பார்ப்போம் முதல்ல இதை வாசிக்கிறேன் தேவனே என் விண்ணப்பத்தில் என் சத்தத்தை கேட்டுறலும் சத்ருவால் வரும் பயத்தை நீக்கி என் பிராணனை காத்துறலும் துன்மார்க்கர் செய்யும் ரகசிய ஆலோசனைக்கும் அக்கிரமக்காரருடைய கலகத்துக்கும் என்னை விலக்கி மறைத்தரலும் அவர்கள் தங்கள் நாவை பட்டயத்தை போல கூர்மையாக்கி மறைவுகளில் உத்தமன் போல் எய்யும் பொருட்டு கசப்பான வார்த்தைகளாகிய தங்கள் அம்புகளை நாணேற்றுகிறார்கள் சற்றும் பயமின்றி சடுதியில் அவன் மேல் எய்கிறார்கள் அவள் பொல்லாத காரியத்தில் தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மறைவான கண்ணிகளை வைக்க ஆலோசனை பண்ணி அவளை காண்பவன் யார் என்கிறார்கள் அவர்கள் நியாய கேடுகளை ஆராய்ந்து தேடி தந்திரமான யோசனை நிறைவேறும்படி பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய உட்கருத்தும் இருதயமும் ஆழமாய் இருக்கிறது ஆனாலும் தேவன் அவர்கள் மேல் அம்புகளை எய்வார் சடுதியாய் அவர்கள் காயப்படுவார்கள் அவர்கள் தள்ளப்பட்டு கீழே விழும்படி அவர்கள் நாவுகளே அவர்களை கெடுக்கும் அவர்களை காண்கிற யாவரும் ஓடி போவார்கள் எல்லா மனுஷரும் பயந்து தேவனுடைய செயலை அறிவித்து அவர் கிரியை உணர்ந்து கொள்வார்கள் நீதிமான் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்து அவரை நம்புவான் செம்மையான இறுதியம் உள்ளவர்கள் யாவரும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் சங்கீதக்காரனுடைய இந்த தாவீதனுடைய சங்கீதத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விரோதிகளை பற்றி ஏதாவது சொல்லாத சங்கீதம் நிறைய பார்க்க முடியாது நீங்கள் எல்லா சங்கீதத்திலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த விரோதிகளுடைய இதை கொண்டாடுவார் உள்ள நிறைய விரோதிகள் நடந்திருப்பாங்க உள்ள இருக்குது அவர் ராஜாவாக இருக்கும்போது சுத் 
அனைத்திலும் விரோதிகள் அவருடைய கூடாரத்திலே அவருடைய அந்த இன்னர் சர்க்கிள்லேயே நிறைய அவருக்கு விரோதமான ஆட்கள் இருந்திருப்பாங்க அவர் மகனே கூட அப்சலம் கூட அவருக்கு எதிராக கலகம் பண்ணி ஒரு ராஜ்யத்தை ஆரம்பித்து அதனால் ஓட வேண்டியதாக ஆச்சு அப்போ நிறைய விரோதிகள்னு நினைக்கிறேன் இவருக்கு எதிராக திட்டமிட்டு விரோதமாக செய்தவர்கள் நிறையா இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் தாவீதின் சங்கீதத்தில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த விரோதிகளை பற்றி ஏதாவது ஒரு மென்ஷன் கூட இல்லாமல் இருக்காது ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் கத்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறாருனா தாட்சி என்ன அற்புதமான சங்கீதம் கத்தர் எப்படி மெய்ப்பராக இருக்கிறான்றதை பற்றி சங்கீதம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் கரெக்டாக அந்த விரோதிகளை பற்றி வரும் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினேன் நல்லா ஆண்டவரை பற்றி சொல்லிட்டு வர்றார் மெய்ப்பரை பற்றி டக்குன்னு சத்துரு ஞாபகம் வந்துருச்சு சத்துருக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர் அப்படின்றார் அப்போ அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்குதுங்கிறத அதுலேருந்து ஒரு நமக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அதில் இல்லையா எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்தாருங்கிறதுல விரோதிகளால் சூழப்பட்டு பல ஆபத்துகள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எந்நேரமும் கொல்லப்படலாம் அழிக்கப்படலாம் அப்படின்ற வாழ்க்கை அதெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் வயசார வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தார் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க உயிருக்கு ஆபத்து அந்த மாதிரி நிலையில் தான் அவர் வாழ்ந்தார் இங்கே வரிசையாக சில தாவிதின் சங்கீதம் வந்து இல்லையா ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்துலேருந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் சாங்ஸ் ஒரு நிறைய சங்கீதங்கள் தாவிதின் சங்கீதங்கள்னு வருது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் வந்து அது ஒரு மனம் திரும்புதல் சங்கீதம் அந்த பச்சேபாலோட பாவம் செஞ்சப்போ அவளுடைய புருஷனை குழந்தை பண்ணி இவ்வளோ தனக்காக எடுத்து கொண்டப்ப அந்த தவறு செஞ்சு அதன் மூலமாக மனம் திரும்புகிறான் அதை பற்றிய சங்கீதம் அந்த ஒரு சங்கீதத்தை தவிர அதுக்கப்புறம் வர்ற சங்கீதம் இது வரைக்கும் வர்ற சங்கீதம் பார்த்தா அறுபத்தி நாலாம் சங்கீதம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே தன்னுடைய விரோதிகளை பற்றி சொல்கிறார் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தை தவிர மீது எல்லா சங்கீதத்துலேயும் விரோதியை பற்றி ஒரு சின்ன மென்ஷன் அது இல்லாமல் இல்லவே இல்லை அப்போ விரோதிகள் அவர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு நல்ல பிக்சர் இங்கே இருக்குது நம்ம போன சங்கீதத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா அறுபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் ஃபுல்லாக கடவுளை பற்றி தான் பேசுகிறார் கடவுள் எவ்வளோ அவருடைய அன்பு எவ்வளோ பெரியது ஜீவனை பார்க்கலும் தேவனுடைய கிருபை மேலானதுன்னா பேசுகிறார் இல்லையா ஃபுல்லாக கடவுளை பற்றி பேசுகிறார் ஒம்பது பத்து வசனத்தில் மட்டும் அறுபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் விரோதியை பற்றி பேசுகிறார் விரோதிக்கு என்ன ஆகப்போகுதுன்றதை பற்றி பேசுகிறார் மீது எல்லாம் ஆண்டவரை பற்றி தான் அவருடைய அன்பு அவருடைய கிருபை அப்படின்னு அறுபத்தி நாலாவது சங்கீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தலைகீழ் அங்கே ஃபுல்லாக கடவுளை பற்றி பேசிவிட்டு கொஞ்சோண்டு விரோதியை பற்றி பேசுகிறார் இங்கே ஃபுல்லாக விரோதி கொஞ்சம் ஆண்டவரை பற்றி பேசுகிறார் தலைகீழாக போகிறார் ஆனால் ரெண்டு சங்கீதமும் முடிகிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி முடியுது அறுபத்தி மூணாம் சங்கீதம் எப்படி முடியுது பாருங்கள் அறுபத்தி மூணாம் சங்கீதம் முடிவு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வசனம் ராஜாவோ தேவனில் கழி கூறுவார் அவர் பேரில் சத்தியம் பண்ணுகிற யாவரும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் பொய் பேசுகிறவன் வாய் அடைக்கப்படும் ஒரு நோட் ஆஃப் விக்டரி விரோதிகள் மேலே ஒரு ஜெயம் உண்டாகும் அப்படின்றது ஒரு தான் முடிகிறார் பாசிட்டிவாக முடிகிறார் நெகட்டிவாக முடிகிறது இல்லை அறுபத்தி நாலாம் சங்கீதம் கடைசி வயசு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நீதிமான் கத்தருக்குள் மகிழ்ந்து அவரை நம்புவான் செம்மையான இருதயம் உள்ளவர்கள் யாவரும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் அப்போ ஆமாம் விரோதிகளை பற்றி சொல்கிறாரு விரோதி ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து எந்நேரமும் இருந்திருக்குது இருந்தாலும் கத்தர் மேலே நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எப்போதுமே தன்னுடைய ஜபத்தை முடிக்கும்போது அந்த விக்ட்ரி நோட் ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் முடிக்கிறார் கண்டிப்பாக வெற்றி எனக்கு உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதோடு தான் முடிக்கிறார் அப்போ அவருடைய வாழ்க்கை விரோதிகளால் சூழப்பட்டு ஆபத்தினால் சூழப்பட்டு வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை அதன் மத்தியில் அவர் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறாரு மனுஷ உதவி எதுவும் இல்லாத இருக்கிறப்ப எல்லாரும் யார் எதிரி யார் நண்பன்னு தெரியல யார் நம்புறதுன்னு தெரியல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யார் நம்புறதுன்னு தெரியல எல்லா பக்கமும் ஆபத்தாக இருக்குது எவன் கொல்லுவான்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஆண்டவரை பார்த்து கூப்பிடுறாரு அப்போ ஆண்டவர் அவருக்கு பதிலளிக்கிறார் விடுவிக்கிறார் எல்லா பிரச்சனைகள்லேருந்தும் வயதான கால வரைக்கும் உயிரோடு இருந்து பெரிய செல்வந்தனாக இருந்து மறித்தார் தாவியது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய தவறுகள் இருந்தாலும் காத்திர எவ்வளோ கிருபையாக அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு அவரை நடத்தினார்ன்றதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அலெக்சாண்டர் மெக்லாரன்னு ஒரு பிரசங்கி யார் ஒரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தார் பாருங்கள் இங்கிலாந்து தேசத்தில் ஸ்காட்டிஷ் ப்ரீச்சர் அவர் 
அவர் சொல்கிறாரு ஹவ் எவர் ஹை அண்ட் க்ளோஸ்லி அண்ட் கேர்ட்லிங் மேபி த வால்ஸ் தட் மென் அண்ட் சாரோஸ் பில்ட் அரவுண்ட் அஸ் அதாவது மனிதர்களும் துக்ககரமான காரியங்கள் நம்மை சுற்றி எவ்வளோ பெரிய மதில் சுவர் போய் எழுந்தி நம்ம உள்ளே போட்டு அடைச்சாலும் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் ஓப்பனிங் இன் த டஞ்சன் ரூஃப் த்ரூ விச் ஹெவன் இஸ் விசிபிள் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் கேன் மவுண்ட் ஒரு பெரிய டஞ்சன் மாதிரி இடத்துல போட்டு நம்மளை அடைச்சி நாலு பக்கமும் செவுத்தை போட்டு உள்ள லாக் இன் பண்ணி நம்மளை அடைச்சி போட்டால் கூட ஒரு சிங்க கெபி மாதிரி அந்த இதில் போட்டு அடைச்சா கூட அதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும் அதன் மூலமாக பரலோகத்துக்கு உங்கள் ஜபத்தை நீங்கள் ஏறெடுக்கலாம் உங்கள் சத்தம் பரலோகத்தில் கேட்கின்ற என்ன மாதிரி ஒரு கற்பனை பாருங்கள் எந்த டஞ்சனில் கோகையில் கொண்டு போய் போட்டால் கூட எங்கேயாவது ஒரு கேப் இருக்கும் பாவம் ஜபம் பண்ணினா நீ ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டினா கத்தர் உன் ஜபத்தை கேட்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் என் விதத்தில் சொல்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் எந்த சூழ்நிலையிலும் கடவுளை ரீச் பண்ண முடியாதுன்ற சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் வருவதே கிடையாது நான் ஜெபித்து இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் கடவுள் எங்கே கேட்க போகிறார் எல்லாம் அடைச்சி போயிடுச்சு எல்லாம் நாலு பக்கமும் கதவு அடைச்சாச்சு செவரு எழுப்பியாச்சு நான் ஒரு டஞ்சனில் இருக்கிறேன் ஒரு கோகை மாதிரி இருக்குது கேப்பே இல்லை நான் ஜப ஜபம் பண்ணால் கூட எங்கே கேட்க போகுது கடவுளுக்கு நினைக்கலாம் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் எவ்வளவு போ இருட்டு அறையில் போட்டு உங்களை அடைச்சாலும் அங்கே ஒரு துவாரம் இருக்குது எங்கேயோ அதன் வழியாக உங்கள் ஜபங்களை ஏறெடுக்கலாம் கத்தரை விட்டு நீங்கள் தூரமாக போகவே முடியாது கத்தருக்கிட்ட ஜபத்தை ஏறெடுக்காத முடியாத நிலைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இருக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில் இருக்கவே முடியாது ஞாபகம் வச்சுங்க நல்லா எவ்வளோ பெரிய சூழ்நிலை எப்போ இக்கட்டான சூழ்நிலை ஆத்தாலும் நீங்கள் ஜபிச்சா கத்தர் கேட்பார் அப்பேற்பட்ட ஒரு துவாரம் எங்கேயோ இருக்குது அது வழியாக தேவனை ரீச் பண்ணலாம் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் அதுக்காக ஜபம் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கறதுக்கு தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அவர்கிட்ட ஜபிக்க முடியாதுன்ற நிலைக்கு வரவே முடியாது நம்ம நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்படுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியே கிடையாது கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தாவே முக்கு ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ள தேவன் நீர் ஜபத்தை ஏற்படுத்தி நாங்கள் ஜபிக்கும்படியாக ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீர் உங்களுடைய சிங்காசன தண்டையில் வந்து உங்களுடைய தயவு உங்களுடைய கிருபையை பெற எங்களுக்கு கதவுகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பரலோகம் எங்களுக்கு நேராக திறந்திருக்கிறது எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட இருளடைந்த கோகையில் போட்டு அடைத்தாலும் எல்லா கதவுகளும் பூட்டப்பட்டிருந்தாலும் அங்கே எங்கேயோ ஒரு விதத்தில் உம்மிடத்தில் எங்கள் சத்தம் கேட்கப்படும்படியாக வழி வைத்திருக்கிறீர் நீர் நாங்கள் கூப்பிடும் போது நீர் கேட்கிறீர் எங்கள் ஜபம் கேட்கப்படுகிறதே உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே இது உள்ளத்தில் ஆழமாய் பதியட்டும் நாங்கள் ஒரு காலம் உண்மை விட்டு தூரம் போயிட முடியாது கேட்க முடியாத இடத்துல போயிட முடியாது ஜபிக்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு வரவே முடியாது எங்கள் ஜபத்தை கேட்கிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஜபம் என்கிற இந்த பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் ஜபிக்கலாம் எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் உம்மண்டே வர முடியும் ஜபத்தை ஏறெடுக்க முடியும் என்கிற இந்த பெரிய பாக்கியம் இந்த பெரிய பாக்கியத்துக்கு ஆ முக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனே ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே முக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சங்கீதத்தில் முதல் வசனத்தை கொஞ்சம் கவனிப்போம் முதல் வசனம் தேவனே என் விண்ணப்பத்தில் என் சத்தத்தை கேட்டுறலும் சத்ருவால் வரும் பயத்தை நீக்கி என் பிராணனை காத்திரலும் அதாவது என் விண்ணப்பத்தை கேட்டுறலுன்றான் இங்கிலீஷில் எப்படி வருதுன்னா ஹியர் மீ மை காட் என் என்ஐவியில் ஆஸ் ஐ வாய்ஸ் மை கம்ப்ளைண்ட் ப்ரொடெக்ட் மை லைஃப் ஃப்ரம் த திரட் ஆஃப் த எனிமி கம்ப்ளைண்ட்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கேன் என் கம்ப்ளைண்ட்டு கேளும் ஆண்டவரே அப்படின்றான் கம்ப்ளைண்ட்னால் இது ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக தெரியுது ஆனால் அதை அப்படி எடுத்துக்கூடாது பாருங்கள் ஜபம் வந்து கடவுள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற நேரம் இல்லை ஜபம் என்கிறது அது ஒரு மாதிரி ஒரு லீகல் ஆக்ஷன் அதாவது உங்களை யாராவது ஒரு தொந்தரவு பண்ணுறாங்க உங்கள் நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பிரஜை உங்களுக்குன்னு சட்டங்கள் இருக்குது உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சட்டங்கள் இருக்குது உங்களை யாராவது அனாவசியமாக தொல்லை பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அல்லது போலீஸுக்கிட்ட போகலாம் முறையிடுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது லீகலாக போய் நடவடிக்கை எடுக்கும்படியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முடியும் இல்லையா அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்லாக்கியம் அந்த ஸ்லாக்கியத்தை தான் பயன்படுத்துகிறான் தாவி இது கடவுளுடைய மனுஷன் 
கடவுளால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இந்த வேலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தாவீது ராஜாவாக இருக்கிறான் அவனுக்கு சிலர் தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க எப்படா கொல்லலான்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க எப்போ கவுக்கலான்னு பார்க்குறாங்க ஒழிச்சு கட்டலான்னு பார்க்குறாங்க இவன் கடவுள் தன்னை நியமித்த இவன் கேட்டானா ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு இவன் ராஜாவாக இருக்கவே முடியாது கடவுள் இவனை சூஸ் பண்ணுறாரு ராஜா வாக்குறாரு அப்போ தன்னை ராஜாவை ஆக்குனவர்கிட்ட போகிறான் தேவன்கிட்ட போகிறான் தேவன்கிட்ட வெறும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க இது வந்து அவனுக்கு கடவுள் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி அவன் அங்கே வச்சதுனால அவனுக்கு உரிமை இருக்கிறது போகிறதுக்கு போய் ஆண்டவரே என்ன இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க நீர் தானே என்னை வச்சுருங்க என்னை இந்த மாதிரிலாம் தொல்ல கொடுக்குறாங்கன்னு போய் அங்கே முறையிடுகிறான் ஒரு லீகல் ஆக்ஷன் மாதிரி அப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு லீகல் ப்ரிவிலேஜ் இருக்குது கடவுள் முன்னால் நீங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க உங்களுக்கு சட்டப்படி சில பாக்கியங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் தேவனிடத்தில் செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் நீங்களும் போகலாம் தாவி இது மாதிரியே என் விண்ணப்பத்தில் என் சத்தத்தை கேட்டுறணும் என்று சொல்லி ஐ பிரிங் மை கம்ப்ளைண்ட் ஹியர் மை கம்ப்ளைண்ட் ஓ லார்டுன்னு அங்கே தேவனுக்கு முன்பாக நாம் போகலாம் தேவன் அவன் கேஸ் ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டாடுறான் அவனுடைய பிரச்சனை ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டாந்து அதை சொல்கிறான் நிறைய நேரத்தில் பாருங்கள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை விரோதிகள் மூலமாக இந்த உலகம் பாருங்கள் விரோதிகள் நிறைஞ்ச உலகமாக இருக்குது இதை இந்த இந்த சங்கீதத்தில் நிறைய இந்த விரோதிகள்னால் எப்படி அவங்க எப்படி வேலை செய்கிறாங்க என்ன வாயுதங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன விதமான பொல்லாத இருதயம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் பற்றி நல்லா படிக்கலாம் இங்கே நம்ம எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி அதை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சங்கீதம் இது பாருங்கள் இதில் என்னென்னா இந்த பிரச்சனையை ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வர்றாம நிறைய பேர் ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வர்றதில் பாருங்கள் நம்ம ரிட்டாலியேட் பண்ணிடுறோம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ரிட்டாலியேட் ரிட்டாலியேட்னால் நம்ம வந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறோம் யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை பற்றி ஏதாவது சொன்னோம்னா நம்ம உடனே அதுக்கு பதில் இல்லை இல்லைங்க அது இப்படி இல்லையாக்கும் நான் சொல்கிறேன்னாக்கும் எதுக்கு இது நான் என் அனுபவத்திலே பார்த்துட்டேன் நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் வா வாலிபனாக இருந்தப்போ ஒருத்தன் என்னமோ சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு நேராக வேன் எடுத்துகிட்டு நேராக அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் பதினோரு மணிக்கு நைட்டு நேராக வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் தெருவை தூங்கிட்டு இருக்கு போய் நிறுத்தி இறங்கி வெளியே வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு எப்படி இப்படி பேசுவேன் நீ அப்படின்னு கேட்க அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் எந்திரிச்சிட்டாங்க அவங்க இப்போ வீட்டாரெல்லாம் எந்திரிச்சிட்டாங்க பக்கத்து வீடு கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் கூட்டிட்டாங்க எல்லோரும் நியாயத்தை கேட்குறாங்க என் பக்கம் தான் நியாயம் இருக்குது சொன்னது பெரிய தப்புமே சொன்னதன் மூலமாக வாழ்க்கையை அழிக்கிற மாதிரி ஒரு பொய் பேசுகிறான் அப்படிப்பட்ட பொய் பேசுகிறான் உடுறது இல்லைன்ட்டு தனியாக போனோம் பாருங்க அங்கே போய் எந்த வா இங்கே வா வெளியே வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பிடிச்சி கேட்டால் அவ்வளோ பேரும் என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க என்ன உனக்கு என்ன பைத்தியமாக பிடிச்சிருக்குது இவன் வந்து கேட்டுருக்குற என்ன என்னமோ பெருசாக பேசிட்டான்ற போ என் பெருசாக பேசினா என்ன இப்போ அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க சொல்லலை யாரும் சரி தாங்க அவன் சொன்னால் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ போங்க அப்படின்றான் அப்போ தான் நான் சொன்ன இந்த முட்டாளிகள்கிட்ட பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது நம்ம பேசி அவங்க திருந்து போகிறதே கிடையாது அவன் ஒரு சாரி கூட கொடுக்கல சொல்லலை ஒரு சாரி கூட சொல்லலை அவங்க பெற்றோரோ அவங்களை சார்ந்தவங்களோ ஒருத்தர் கூட சாரிங்க இந்த மாதிரி அவன் பேசிட்டான் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட சொல்லலை கூட இருக்கவன் சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க யாரும் அவ்வளோ பேர் நிற்கிறான் ஒருத்தரும் சொல்லலை எல்லோரும் கேட்டு சரி எதுக்கு பார்ப்ப வந்து தூக்கத்தில் எங்களெல்லாம் எழுப்புற நீ வந்து உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா இது என்ன பெரியவன் சொல்லிட்டான் நீ வந்து எழுப்பு எனக்கு அது பெரிய காரியமாக இருக்குது ஏன் வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட காரியம் அவனை விடக்கூடாதுன்னு போனேன் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி பயில்கிட்ட போய் பிரயோஜனமே கிடையாது காது இல்லாதவன் கண் இல்லாதவன் மாதிரி அவன் இருதயம் இல்லாதவன் அவன்கிட்ட போய் பேசி என்ன பிரயோஜனம் அவன் ஒரு நாளும் அதை பற்றி ரிக்ரெட் பண்ண போகிறதில்லை அதை ஒரு நாள் வருந்த போகிறதில்லை வருந்தக்கூடிய அந்த குணமும் கிடையாது அந்த புத்தியும் கிடையாது அவன்கிட்ட நம்ம சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் திருந்தவே போகிறதில்லை அப்போ எப்படி என்னை பற்றி அவ்வளோ பேசுகிறான் என்ன பண்ணுறது நான் கடவுள்கிட்ட போகணும் சரி அதுதான் எனக்கு அன்றைக்கி தெரியல பாருங்கள் அப்போ ஐ வாஸ் டூ யங் கடவுள்கிட்ட போகணும் கடவுள்கிட்ட போய் கடவுள்கிட்ட தான் சொல்லணும் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவனை மாற்ற முடியும் நான் கடவுள்கிட்ட போய் என்னுடைய பாரத்தையெல்லாம் கடவுள் மேலே இறக்கி வைக்க சொல்ல தான் பேசிட்டு சொல்கிறார் இல்லையா ஒன்று பேசுகிற அஞ்சில் உங்கள் பாரத்தையெல்லாம் எங்கே இறக்கி வைங்க கத்துற இடத்துல இருக்கு எனக்கு அப்போ தெரியல அது
நான் சொல்கிறேன் பெரிய பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் அதுலேருந்து பண்ணுறதே இல்லை அது என்ன வேணால் பேசியிருப்போம் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து கத்தர்கிட்ட போப்பாரேன் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் பார்த்து கொள்வார்னு கத்தர் பார்த்துக்கிறதுல பெரிய ஆள் அவர் அவர் எப்படி ரிப்ளை பண்ணுமோ அப்படி பண்ணுவார் இதுக்கு அவர் எப்படி அதை டீல் பண்ணுமோ அப்படி பண்ணுவார் நம்மளுக்கும் ரிலீஃப் கிடைக்குது பாரத்தை இறக்கி வச்சா மாதிரி ஆகிடுது அவர்கிட்ட போய் ஜபத்தில் அவர்கிட்ட இதை சொல்லும்போது நமக்கும் பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்குது எந்த மனுஷனும் நம்மளை ஒன்றும் அழிச்சிட முடியாது இதெல்லாம் தாண்டி தான் பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறேன் நான் அது யாரும் அழிக்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது கடவுளால் நம்ம அழைக்கப்பட்டோம்னா மனுஷன் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் மனுஷன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆ ஊன் பெரிய சலசலப்பு ஏற்படுத்துவாங்க ஒன்றும் நடக்காது சலசலப்பெல்லாம் ஓஞ்சிடும் நம்ம பாட்டுக்கு மேலே போயிட்டே இருப்போம் அப்படி தான் நடக்கும் அது அந்த ஒரு நம்பிக்கை வேணும் கத்தர் மேல் உங்கள் பாரத்தை வைத்து விடுவாங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறபடினால் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் உங்களை விசாரிக்கிறவர்னு எல்லோரும் ஜவம் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பாரங்கள் இருந்தால் சுமைகளை சுமத்துக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னா அவங்க எப்படி சொல்லிட்டாங்க இவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அவனை என்ன பண்ணுறது இவனை என்ன விடுங்க கத்தர்கிட்ட போங்க கத்தர்கிட்ட போய் ஒரு தடவை ஜவம் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சப்ஜெக்டே எடுக்காதீங்க விட்டுருங்க கத்தர் பார்த்து கொள்வார்னு நம்புங்க கத்தர்கிட்ட ஒப்படைங்க கத்தர் அதை செய்வார் ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஸ்தோத்திரம் தேவனையுமே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்கள் பாரத்தையெல்லாம் சுமக்கிறவர் நீர் எங்கள் பாரத்தையெல்லாம் உன் மீது இறக்கி வைக்கிறவங்க தாவே இன்றைக்கு மக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பாரங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் கண்ணீரில் இருக்கிறவர்கள் கத்தாவே ஒரே வாழ்க்கையே இதன் மூலமாக அப்படியே பிரச்சனை ஆகி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாத நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவங்க தாவே இன்றோடு இந்த பிரச்சனை தீரட்டும் ஏசுவன் நாமத்தில் இன்றைக்கு தங்களுடைய பாரங்களை அவர்கள் இறக்கி வைக்கட்டும் ஏசுவன் நாமத்தில் பாரங்கள் இறக்கி வைக்கப்படட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினாலே உம்மண்டையில் வரட்டுங்க தாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிடட்டும் உண்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளட்டுங்க தாவே ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பதிலளிக்கிறவர் நீர் வெஞ்சன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ கத்தாவே பழி வாங்குதல் உமக்குரியதுன்று நீ சொல்லி இருக்கிறீர் அது எங்களுடைய வேலை இல்லை பழி வாங்குகிறது எங்களுடைய வேலை அல்ல பாரத்தை இறக்கி வைக்கிறது எங்களுடைய வேலை பழி வாங்குறது எங்களுடைய வேலை இல்லை ஜபிக்கிறது எங்கள் வேலை இதை எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருவை செய்வீராக ஜபிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எங்கள் பாரங்களை உம்மீது இறக்கி வைக்க உதவி செய்வீராக ஓ நீர் எங்கள் ஆண்டவராக இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பாரங்களை உம்மீது இறக்கி வைக்கிறோம் இறக்கி வைக்கிறவங்க தான் உண்மையே நம்புகிறோம் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் வைத்திருக்கிறீர் எங்கள் மூலமாக உங்களுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறீர் என்பதை நம்புகிறோம் முடிவு பரிந்து எங்களை நடத்த வல்லவர் எந்த ஒரு மனுஷன் எந்த சக்தியும் எங்களை அழிக்க முடியாது எங்களுக்கு எதிராக எதிரும் எலும்பும் ஆயுதங்கள் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போகிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாம் வசனத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வசனங்களுக்கு ரெண்டாம் வசனத்திலேருந்து ஆறாம் வசனம் வர பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேசேஜ் அதில் இந்த பொல்லாத ஜனங்கள் விரோதிகளாக நமக்கு வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா நமக்கு எதிராக வேலை செய்கிறவங்க இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கி ரொம்ப இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற கான்டெக்ஸ்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஜபம் அது அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ஜபத்தை ரெண்டாக பிரித்தேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பாதி பார்ப்போம் அடுத்த வாரம் பாதி பார்ப்போம் விரோதிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஸ்வாபம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது என்ன ஆயுதத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க மெத்தட்ஸ் என்ன என்ன விதமான முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன விதமாக திட்டமிடுறாங்க அவளுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அவளுடைய பெருமை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அவருடைய ஸ்வாபத்தையும் அவருடைய வேலை அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்றதையும் நல்லா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா இங்கே விரோதிகளை பற்றி நிறைய பேசுகிறார் ஆண்டவரை பற்றி கொஞ்சமாக பேசிட்டு விரோதிகளை பற்றி நிறைய பேசுகிறார் ஆனால் விரோதிகளை நல்லா அறிஞ்சு வைக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்ல பாடம் இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கிற பல காரியங்களை நல்லா புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு ரொம்ப வசதியான ஒரு பகுதி இது ரெண்டாம் வசனத்திலேருந்து பாருங்கள் துன்மார்க்கர் செய்யும் ரகசிய ஆலோசனைக்கும் அக்கிரமக்காரருடைய கலகத்துக்கும் என்னை விலக்கி மறைத்தரலும் அவர்கள் தங்கள் நாவை பட்டயம் போல் கூர்மையாக்கி மறைவுகளில் உத்தமன் மேல் எய்யும் பொருட்டு கசப்பான வார்த்தைகளாகிய தங்கள் அம்புகளை நாணேற்றுகிறார்கள் சற்றும் பயமின்றி சடிதியில் அவன் மேல் எய்கிறார்கள் அவர்கள் பொல்லாத காரியத்தில் தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு 
மறைவான கண்ணிகளை வைக்க ஆலோசனை பண்ணி அவைகளை காண்பவன் யார் என்கிறார்கள் அவர்கள் நியாயக்கேடுகளை ஆய்ந்து தேடி தந்திரமான யோசனை நிறைவேறும்படி பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருடைய உட்கருத்தும் இருதயமும் ஆழமாய் இருக்கிறது பயங்கரமான பேசேஜ் இது இதில் ஐந்து காரியங்கள் தேவனுடைய மக்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறவர்கள் குறித்து ஐந்து காரியங்கள் சொல்லப்பட்டு ஒன்று த நேச்சர் ஆஃப் தேர் ஈவில் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த பொல்லாப்பு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை நமக்கு எதிராக வருகிறவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் மூணாவது என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் என்ன விதமான முறைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் நாலாவது என்ன விதமான திட்டங்கள் செய்கிறார்கள் அப்புறம் அஞ்சாவது அவர்களுடைய பயங்கரமான பெருமை கடைசியில் இதுதான் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கீழே தள்ளுறது பயங்கரமான பெருமை நான் நினச்சா எதையும் செய்கிறவனாக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் பார் அப்படிங்கிற பெருமை இது எல்லா வாழ்க்கையில் நிறைய அனுபவப்பட்டேன் பார்த்துருக்கிறேன் அது இந்த பெருமை வந்துடும் பாருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் பார் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் தெரியுமா அவனுக்கு என்ன பண்ணுறேன் பாருன்னு கிடப்பாங்க கடைசியில் ஆளே இருக்க மாட்டாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இருந்தால் தான் எதாவது பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்கிறதே கஷ்டமாக போயிடும் ஆனால் யோசிக்கிறது இல்லை அவங்க இந்த மூச்சு விடுறம இது வந்து கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு கிருப நின்றுச்சுன்னா போச்சு அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறவங்க இந்த மராட்டிலெலாம் பார்த்துருக்குறேன் நான் அப்போ இந்த அஞ்சு காரியங்கள் நேச்சர் ஆஃப் வீவில் அந்த பொல்லாத ஸ்வாபம் எங்கேருந்து வருது அவருடைய வெப்பன்ஸ் அவருடைய ஆயுதங்கள் அவருடைய மெத்தட்ஸ் அவருடைய முறைகள் அவருடைய திட்டங்கள் அப்புறம் அவருடைய பெருமை இந்த அஞ்சு காரியங்களை குறித்து பார்ப்போம் ரெண்டாவது வசனம் பாருங்கள் துன்மார்க்கில் செய்யும் ரகசிய ஆலோசனைக்கும் அக்கிரமக்காரருடைய கழகத்துக்கும் என்ன விலைக்கு மறைத்தாலும் ரகசிய ஆலோசனைங்கிறது கன்ஸ்பிரசி கன்ஸ்பிரசினா ரகசியமாக திட்டமிடுறது ஒருத்தனை கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒருத்தனை அழிக்கிறதுக்கு ஒருத்தனை கெடுக்கிறதுக்கு ரகசியமாக திட்டமிடுகிறது தாவீதின் காலத்தில் ராஜாவாக இருந்தப்போ ஏதோ வெளிநாட்டுக்காரங்க இந்த ராஜ்யத்தை பற்றி இதை அழிக்கணும்னு திட்டம் போட்டு வந்தாங்கன்னு இல்லை இவங்க ஆட்களே இவங்க கூட வேலை செய்கிறவர்களே இவனுக்கு கீழே இருக்கிறவர்களே இவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவர்களே இவனுக்கு எதிராக வேலை செய்கிற ஒரு காலமாக இருந்தது அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் தான் திடீர்னு எதிர்பாராத விதத்தில் தாக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாரமாக தாவீதுக்கு இருக்குது யாரை நம்புறதுன்னு தெரியல எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் விரோதி நல்லவ மாதிரி தெரியறான் ஆனால் கடைசியில் விரோதமாக சீக்கிரட்டாக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் எல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ பண்ணுறாங்க எப்போ கொல்லப்படுவோன்னு தெரியல எப்போ சாவோன்னு தெரியல இதெல்லாம் தாண்டி தான் அவர் அவ்வளோ காலமாக முதிர் வயது வரைக்கும் இருந்திருக்கிறான் கடவுள் காப்பாற்றிருக்கிறார் அப்போ ரகசிய ஆலோசனை அதுக்கெல்லாம் என்னை விலக்கி மறைத்தருளும் அப்படின்னு ஜாப் பண்ணுறான் அடுத்தது மூணாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் தங்கள் நாவை பட்டயத்தை போல கூர்மையாக்கு இது வெப்பன் ஆயுதம் எதுன்றத சொல்கிறார் விரோதிகள் பயன்படுத்தும் ஆயுதம் என்ன நாவுகள் நாவுகளை எப்படி கூர்மையாகிறாங்களாம் பட்டயத்தை கூர்மையாக்குற மாதிரி ஆகிறாங்களாம் கத்தியை ஷார்ப்பன் பண்ணுவோம் இல்லையா சாணாங்கிட்ட கொடுத்து கத்தியை நல்லா கூர்மையாக்குறோமே அந்த மாதிரி இந்த நாக்க சிலர் பயங்கர கூர்மையாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க வெட்டுறதுக்கு அறுக்கிறதுக்கெல்லாம் நாக்காலேயே நாக்கு அவ்வளோ பொல்லாத ட்ரைனிங் எடுத்துருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு அபிஷேகம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு நாக்கில் ஒரு இது பாருங்கள் அவங்களுக்கு நாக்கு தான் வெப்பன் இது வந்து பல சங்கீதங்களில் வருது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பது அல்ல சங்கீதத்துலையும் வரும் பாருங்கள் அந்த நாக்கை பற்றி பயங்கரமாக வரும் இந்த விரோதிகள் எப்படி நாக்க வச்சு இவனை பற்றி கெடுத்து பேசினாங்க அப்படின்றத பற்றி தாவி இதை நிறையா அங்கே சொல்லுகிறார் தாவிதால் அதை எதிர்கொள்ள முடியல தவிக்கிறார் என்னதா இப்படி போட்டு ஊரில் போய் என்னத்தையோ பேசி என்னத்தையோ பண்ணிடுறாங்கல்ல எப்படி இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறது எப்படி இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுன்னு அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தது பாருங்கள் அப்போ இதுதான் பிரச்சனை அதாவது ஒருத்தன் கத்தி எடுத்துக்கிட்டு வந்தான்னா அவனை சமாளிச்சிடலாம் அது வரும் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அடுத்தது நமக்கு நல்ல பலசாலியாக இருந்தால் அவனை பிடிச்சிடலாம் என்னமோ பண்ணலாம் கொஞ்சம் தைரியசாலியாக இருந்தால் தடி கிடி எடுத்துகிட்டு வந்தான்னா அதாலேயே வச்சு அவனை நாள் வாங்க வாங்கலாம் கொஞ்சம் இது இருந்ததுன்னா இல்லையா 
ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய இது கிடையாது பாருங்கள் அதெல்லாம் சுலபமாக சமாளிக்கலாம் நம்ம அதோட பெரிய ஆயுதம் வச்சுக்கிட்டு எதையாவது பண்ணலாம் இது அப்படி கிடையாது இது வந்து வேறு விதமான ஆயுதம் இதை சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாக்கு நாக்கு அதுலேருந்து வர்ற பேச்சு இது பயங்கரமான ஆயுதம் இது வந்து தத்தளித்து போயிடுவீங்க நீங்கள் அதுக்கு தான் யாக்கோபு சொல்கிறார் பாருங்கள் யாக்கோப் மூணாம் அதிகாரத்தில் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதி இந்த நேரத்தில் அது வாசித்தா நல்லா தான் இருக்கும் யாக்கோப் மூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்திலேருந்து அப்படியே நாவானதும் சிறிய அவயமாக இருந்தும் பெருமையானவர்களை பேசும் பாருங்கள் சிறிய நெருப்பு எவ்வளோ பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது நாவும் நெருப்பு தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் நாவு வந்து என்னவா ஃபயர் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி வெறும் இந்த நாக்கு வந்து சரீரத்தையே கரைப்படுத்துதான் அழுக்காக்குது சரீரத்தையே அழுக்காக்குது நாக்கு கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதாயும் லைஃப் ஸ்பேனையே குறை கம்மியாகிடுது ஒரு ஆளுடைய எவ்வளோ நாள் அவன் வாழ முடியுன்றதையே குறைக்கக்கூடியது நாவு வாயாலேயே கொண்டுடலாம் ஆள் வாயாலேயே சாகடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நாவு நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது இந்த நாவு இது வந்து ஒரு நெருப்பு இந்த நெருப்பு எங்கேருந்து வந்தது நரகத்தின் அக்னி பிசாசானவன் அங்கிருந்து அக்னியை கொண்டாந்து இங்கே பற்ற வச்சுருக்கான்றாங்க இதை விட எங்கே கொண்டு சொல்கிறது நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை சகோதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் நீர் வாழும் ஜந்துக்கள் ஆகிய இவைகளின் சுவாபம் மனுஷ சுவாபத்தினால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு எல்லா மிருகத்தையும் டேம் பண்ணிடலாம் சிங்கத்தோடு விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் யூடியூப்பில் வீட்டில் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சில சிங்கங்களை சிங்கம் கரடி புலி எல்லாத்தையும் ஆச்சரியமாக இருக்குது கூட படுக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அடைக்கிறலாமா நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு எந்த காட்டு மிருகத்தை கூட அடைக்கிறலாம் சில நேரத்தில் சில ஆளுங்க பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டு மிருகம் கூட பண்ணாது எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு வெறுப்பு பகை கசப்பு இவ்வளவு குரோதம் இவ்வளவு பெரிய வன்முறை எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கிளம்பி இருக்கும் அது ஒரு நெருப்பு நரக அக்னி மாதிரி எங்கே கிளம்பி இருக்குது எங்கேயோ எவனோ பேசி உன கிளப்பி இருக்கிறான் கலவரங்கள் பாருங்கள் எரியுது சில நேரத்தில் ஊரே எரியுது ஒரு சமுதாயமே எரியுது அழிஞ்சு போகிறாங்க எங்கேருந்து வந்தது யாதுன்றான் எங்கேருந்து வந்தது நான் சொல்கிறேன் எங்கேயோ ஒருத்தன் ஒரு சின்ன நாக்கை வச்சுக்கிட்டு மூக்கு கீழே ஆடுற இந்த சின்ன நாக்கு இது ஒரு பெரிய இதான்னு நினைக்கிறோம் அதை வச்சு கொளுத்திருக்காங்க அதை வச்சு ஒரு பொய்யை பரப்பி ஒரு வன்முறையை உண்டாக்கி வெறுப்பை பகையை உண்டாக்கி கொளுத்தி ஊரே கொளுத்தி எரிகிற மாதிரி உண்டாக்கிடுறாங்க வே டி திஸ் ஈ வில் கம் ஃப்ரம்னு இப்போ பேசுகிறாங்க சிலரெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது இந்த தீமை ஆளுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க சைக்கலாஜிக்கல்லாம் சொல்கிறாங்க சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் பிப்ளிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் எங்கேருந்து வந்தது நரக அக்னி பிசாசானவன் மனுக்குலத்தின் விரோதி அழிக்கிறதுக்குன்னு இருக்கிறவன் அவன் பரப்புகிற ஒரு வெறுப்பு கசப்பு பகை அபூர்வமான காரியங்களை செய்ய வைக்குது என்ன அசிங்கமான காரியங்கள்லாம் செய்கிறாங்க எவ்வளோ பொல்லாத காரியங்களை செய்கிறாங்க எங்கேருந்து வந்தது நரக அக்னி ஒரு மனுஷன் பேசுகிறதுலேருந்து வருகிறது கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அவன் என்ன என்ன சொல்ல பண்ணிட்டான் ஒன்றுமே பண்ணல சும்மா பேசினான் அப்படின்றுவாங்க அதான அங்கேயே அந்த நாக்கை தடுத்து நிறுத்திடணும் அங்கேயே அந்த ஃபயரை கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கணும் அந்த தீ அங்கேயே அணைச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா பெரிய காட்டையை கொளுத்திடும் அது அப்படி தான் வேதம் சொல்லுது சிறிய தீ சிறிய நெருப்பு பெரிய காட்டை கொளுத்துக்கிறது வன்முறையை கட்டவிழ்க்க முடியும் சிறிய தீ நாவுனால இதுதான் உலகத்தில் தீமையினுடைய காரணம் கிறிஸ்தவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ளணும் ஆனால் இன்னொன்னையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதே நாக்கு பெந்தயோச நாளில் பரிசு தாவியானவர் வந்து இறங்கும்போது அதனால்தான் கத்தர் நாக்கை தொடுறார் 
ஏன்னா அந்த சரீரத்திலே ரொம்ப முக்கியமான அவை அவன் நாக்குறான் நாக்கு பற்றி நிறைய பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் நாக்க தொடர ஆண்டவர் ஏன் இந்த நாக்கு அன்பை பேசக்கூடிய நாக்காக இரக்கத்தை பேசக்கூடிய நாக்காக கடவுளுடைய கிருவையை பேசக்கூடிய நாக்காக பரஸ்பர ஸ்நேகிதத்தை பேசக்கூடிய பரப்பக்கூடிய நாக்காக நல்ல காரியங்களை பரப்பக்கூடிய நாக்காக அன்பை பரப்பக்கூடிய நாக்காக நாம் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு சமுதாயத்தையே அன்பின் சமுதாயமாக உருவாக்கக்கூடிய நாக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சார்ஸ் பர்ஜன் என்ன சொல்கிறாரு சார்ஸ் பர்ஜன் தெரியல அந்த பெரிய பிரீச்சர் நல்ல ஆட்கள் குட் மேன் அண்ட் விமன் நல்ல ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்லி தே கெட் டிஸ்கரேஜ் அண்ட் தே ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டிஸ்கரேஜ் ஒன் அண்ட் அதர் நல்ல ஆட்கள் அடிக்கடி சோர்ந்து போயிடுறாங்க மற்றவங்களையும் சோர்ந்து போக பண்ணுறாங்க தங்களுடைய பேச்சால் நல்ல ஆட்கள் தான் அவங்களும் தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் பண்ணுவாங்க அவங்க சோர்ந்து போயிடுவாங்க மற்றவங்களையும் சோர்ந்து போக வைப்பாங்க வேறு பெரிய பாவம்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு உலகத்தார் வந்து இந்த காரியத்தில் ரொம்ப தேரினவர்களாக இருக்கிறாங்கன்றார் But the children of darkness are wise in this generation and keep their spirits up. Ulagathar vandu romba avan romba positive a think pandran. Naan nenacha alichiruven apdi pannu apdi apdi think pandrama. Nammalaal mudiyadhu onnu illa. Naanga jeithiruven na adha pannu edha apdi than pesrama. They are wise in their generation. They keep their spirits up. Satham jaasti varudha avantende. Nambike jaasti iruga avanukku. Nalla vanta than illa avan sondu poiran. மற்றவனையும் சோறு உள்ள ஆக்குறான் கெட்டவன் வந்து அவனுக்கு நல்ல வாய்ஸை எழுப்புறான் அத்தாரிட்டேட்டிவாக பேசுகிறான் தே கீப் தேர் ஸ்பிரிட்ஸ் அப் அண்ட் ஈச் ஒன் ஹேஸிங் அ சேர் ஹேஸ் அ சேரிங் வேர்ட் டு சே டு இஸ் ஃபெல்லோ வில்லன் அவருடைய கூட வேலை செய்கிற வில்லன்களுக்கு இன்னும் நல்லா செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஊக்கம் அளிக்கிற வார்த்தைகள் அவன் வாயில் இருக்குது அப்படிங்கிறார் எவ்வளோ பெரிய உண்மை பாருங்கள் பொல்லாதவர்கள் நல்லா பயன்படுத்துகிறாங்க நாக்க ஒட்டு மொத்தத்தில் சொல்ல போனால் என்ன சொல்கிறாரு பொல்லாதவன் வாக்க நல்லா பயன்படுத்தி அவன் காட்டு தீயை கொளுத்தி நரக அக்கினால் எல்லாத்தையும் எரிய பண்ணிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் நல்லவர்கள் தங்கள் நாக்க வச்சு தங்களே அழிச்சிட்டு இருக்கிறான் சோர்ந்து போயிடுறான் இவன் டிப்ரெஸ்டாக உட்காந்துட்டுருக்கான் இல்லைனா இன்னொருத்தனை எதையாவது குறை சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அவனையும் சோர்வடைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி ஆகிட்டாங்க கிறிஸ்தவர்கள் நாக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் நாக்குங்கிறத அவர்கள் உணர வேணும் பரிசு தாவியானவர் நம்முடைய நாக்க தொற்றுக்கிறார் பாருங்கள் எதுக்கு நாக்க தொற்றுக்கிறார் அதை அபிஷேகிக்கிறார் நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்படியாக ஊக்கம் அளிக்க வாக்குத்தை பேசும்படியாக பவர்ஃபுல் வேர்ட்ஸை பேசும்படியாக உலகத்தையே நாக்கினால் வார்த்தையினால் உண்டாக்குனார் தேவன் வார்த்தையை பேசி உண்டாக்குனார் அதனால தான் மனுஷ அவயவங்கள்லேயே நாக்கு ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்தது ஏன்னா வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்ட உலகம் அப்போ நம்முடைய உலகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி உண்டாகணும் நல்ல வார்த்தைகள் அருமையான வார்த்தைகளை பேசி அன்பை பரப்பி பாசிட்டிவாக பேசி நல்ல வார்த்தைகளை பேசி ஊக்கமளித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை உண்டாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது நாம் நரக அக்னி மாதிரி யூஸ் பண்ணி எரிய விடுறவங்க இருக்காங்க நாம் வந்து நம்ம நாக்க யூஸ் பண்ணும்போது அதை விட பவர்ஃபுல் இது இது பரிசு தாவியனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நாக்கு இது வந்து அந்த தீயை காட்டு தீயை அந்த நரக அக்னியை அவித்து போடுகிற ஃபயர் இன்ஜின் மாதிரி இது வேலை செய்யும் இருக்கீங்களா உங்கள் நாக்கும் என் நாக்கும் அப்படிப்பட்ட நாக்கு இந்த பேசணும் முதல்ல ஜபத்தில் தைரியம் எடுக்கணும் ஜபத்தில் டிக்ளேர் பண்ணணும் என்னென்ன எது எப்படி இருக்குங்கிறத அதை பேசணும் வாழ்க்கையில் அப்படி பேசணும் நம்முடைய நாக்கை நல்லா பயன்படுத்தணும் நம்ம எல்லோரும் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தர் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாக்கை கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் நம்முடைய நாவுகளை அப்படி பயன்படுத்துவோம் கத்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய நாக்கில் இருந்தால் அது அனுப்பப்படும் போது அது வெறுமையாய் திரும்பி வராதுன்னு வேத வசனம் சொல்லுது வெறுமையாக திரும்ப வராது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அது எதற்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அந்த காரியம் வாய்க்கும்படி செய்யும் 
அதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை சொல்லுங்கள் வாயில் கத்தருடைய வார்த்தையை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஜபத்தில் அதை சொல்லுங்கள் என்ன நடக்க வேணும் என்பதை சொல்லுங்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறீர்களோ அதை பேசுங்கள் சொல்லுங்கள் நாம் பெரிய மாற்றத்தை காண்போம் பரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் இந்த உலகத்தில் எங்களை வைத்து எங்களை ரட்சித்து பரிசு தாவி எங்கள் உள்ளத்திலே ஊற்றி எங்கள் நாவை அந்த ஆவியினால் தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறீர் உங்களுடைய வார்த்தைகளை பேசக்கூடிய நாவுகளாக உருவாக்கக்கூடிய நாவுகளாக அன்பை பரப்பக்கூடிய நாவுகளாக இரக்கத்தையும் மன உருக்கத்தையும் கத்தாவை தயவையும் கத்தாவை கனிவையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பரப்புகிற வாய்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நாவுகளை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் நரக அக்னி கலப்புகிற அந்த தீயை கத்தாவே அவித்து போடுக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட வல்லமை உள்ள நாவுகள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடி ஆளமுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய நாமத்திலே நாவுகள் கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் நாவின் வல்லமை கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் கத்தாவே ஜனங்கள் ஜபத்திலே இந்த காரியங்களை ஏறெடுக்கட்டும் கத்தாவே இந்த தேசத்திலே இந்த உலகத்திலே என்ன நடக்க வேணும் எப்படி நடக்க வேணும் என்கிறதை வாயினால் அவர்கள் சொல்லட்டும் அவர்கள் ஜபம் அப்படிப்பட்ட ஜபமாக இருக்கட்டும் தேவ சமாதானம் தேவ கிருபை எங்கும் பரவ கத்தாவே அது பெரிய காட்டு தீ போல் பரவ ஓ தேவரீர் கிருபை செய்வீராக அதை பரப்ப எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக ஓ அப்படிப்பட்ட ஜபங்களை செய்கிறவர்களாக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக அப்படிப்பட்ட விதத்தில் எங்களை உபயோகிப்பீராக கத்தாவே ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சமாதானத்தின் தூதுவர்களாய் அன்பின் தூதுவர்களாய் எங்களை பயன்படுத்துவீராக எங்கள் நாவிலிருந்து நல்ல வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரட்டும் நரக அக்னி அவிக்கப்படட்டும் கெட்ட வார்த்தைகள் அவிக்கப்படட்டும் நீங்கி போகட்டும் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நீங்கி போகட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே ஓ அதன் விளைவுகள் அது உண்டாக்குகிற வன்முறை அது உண்டாக்குகிற கசப்பு வெறுப்பு இவைகளெல்லாம் ஒழிக்கக்கூடிய நாவுகளாக எங்கள் நாவுகள் இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் அவைகளெல்லாம் அழித்து ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குகிற அப்பேற்பட்ட வல்லமை எங்களுடைய நாவில் நீர் கொடுத்திருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நாவின் வல்லமைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நாவின் வல்லமைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாவின் வல்லமைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் யாக்கோவி மூணு ஏழு சொல்லுது சகல விதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் நீர் வாழும் ஜந்துக்கள் ஆகியவைகளின் சுவாபம் மனுஷ சுவாபத்தால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அது பொல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கேதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது அடுத்த வசனம் சொல்லுது அதனாலே நாம் பிதாவாகி தேவனை துதிக்கிறோம் தேவனுடைய சாயல் என்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷனை அதனாலே சபிக்கிறோம் எப்படி பாருங்க கிறிஸ்தவர்கள் இந்த பக்கம் துதிச்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம் சபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாவனுடைய வல்லமையை உணராமல் போய்விட்டோம் சபிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறதில் இந்த வார் இந்த நாவை துதிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் தேவனுடைய மேன்மையை பேசுவதற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது அதனால தான் காரியம் சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேன்து என் சகோதரரே இப்படி இருக்கல் ஆகாது ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமோ இப்படியே போகிறார் சொல்லிட்டே என்னைக்கு நம்முடைய நாவுகள் அதனுடைய அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வல்லமை அதை உணர்றோமோ அன்றைக்கி பெரிய மாற்றத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் காண்போம் நம்மை சுற்றியும் காண்போம் அமேன் நாவின் வல்லமை அற்புதமான ஒரு வல்லமை இந்த நாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விரோதிகள் நாவை பயன்படுத்துகிறாங்க நாம் தேவனுடைய மக்கள் கத்தருடைய வார்த்தையை நம்முடைய வாயில் வைத்து பயன்படுத்த வேணும் அதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அவருடைய மெத்தடு என்ன மெத்தடு திருப்பி அறுபத்தி நாலாம் சங்கீதத்துக்கு போங்க மெத்தடு பாருங்கள் நாலாம் வசனம் மறைவுகளில் உத்தமன் மேலேயும் பொருட்டாக கசப்பான வார்த்தைகளாகிய தங்கள் அம்புகளை நாணேற்றுகிறார்கள் அந்த வெப்பன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களாம் அம்புகளை நாணேற்றுகிறார்கள் சற்றும் பயமின்றி சடீதியில் அவன் மேல் எய்கிறார்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் 
திடீர்னு உத்தமன் மேல் இன்னசென்ட் பர்சன் மேலே எந்த பாவமும் செய்யாதவன் மேலே எந்த தப்பும் செய்யாதவன் மேலே தங்களுடைய நாவை பயன்படுத்தி அவனை அழிக்கும்படியாக பயன்படுத்துகிறார்களாம் எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இங்கே தான் அந்த நாலாம் வாசனத்தில் தான் பாருங்கள் சடுதியில்ன்ற வார்த்தை வருது சடன் அதான் சடனை போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஒரு ஆளை சடனாக போய் ஏதாவது பேசி கெடுக்கிறது அந்த மாதிரி பேச்சு அஞ்சாம் வாசனம் அவர்கள் பொல்லாத காரியத்தில் தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மறைவான கண்ணிகளை வைக்க ஆலோசனை பண்ணி அவைகளை காண்பவன் யார் என்கிறார்கள் இப்போ மெத்தட்ஸ் மட்டும் இல்லை அஞ்சாம் வாசனம் பிளான்ஸை சொல்லுது அவருடைய திட்டங்கள் என்ன முறை யூஸ் பண்ணுறாங்க சடுதி திடீர் நடிகிறது திடீர் அட்டாக்கு என்ன பிளானு அஞ்சாம் வாசனம் சொல்லுது மறைவான கண்ணிகள் தான் பிளான் சீக்ரெட் பிளான் என்கரேஜ்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது பாருங்க அங்கே அஞ்சாம் வாசனத்தில் பொல்லாத காரியத்திலே தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு வருது தமிழில் பொல்லாத காரியத்தை காரியத்தில் தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு ஏதாவது ஸ்பர்ஜன் சொல்கிறாரு நல்ல ஆட்கள்லாம் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறது இல்லை தங்களை தங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க மற்றவங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க பொல்லாத ஆட்கள் மற்றவனை கெட்ட காரியத்தில் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் நல்லா எப்படி பண்ணுறான் பாருங்கள் பொல்லாத காரியத்தில் தங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்களாம் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மறைவான கண்ணிகளை வைக்க ஆலோசனை பண்ணி அவைகளை காண்பவன் யார் என்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறாங்களாம் ஊவல் சீதம் யார் பாப்பா யாருக்கு புரிய போகுது இது யாருக்கு தெரிய போகுது இது நம்ம அவ்வளோ பெரிய கில்லாடிகள் ஆக்கம் நம்ம வந்து காரியத்தை கச்சிதமாக முடிச்சிருவோம் யாரும் பார்க்க போகிறதில்ல யாருக்கும் புரியது எல்லாம் முட்டாள்கள் நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் ஆறாம் வசனம் அவருடைய பெருமையை சொல்லுது பாருங்கள் அவர்கள் நியாய கேடுகளை ஆய்ந்து தேடி தந்திரமான யோசனை நிறைவேறும்படி பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார்கள் இப்போ கவனிங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவனுடைய உட்கருத்தும் இருதயமும் ஆழமாக இருக்கிறது அதாவது நல்லா ஆய்ந்து தேடி தந்திரமான யோசனைகள் நிறைவேறும்படி பண்ணுறாங்களாம் அதை இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லியிருக்குது அவங்க சொல்கிறாங்களாம் வி ஹவ் டிவைஸ் த பர்ஃபெக்ட் பிளான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பிளான் பண்ணிட்டோம் பிரமாதமாக பண்ணிட்டோம் தீர்த்து கட்டிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களாம் சொல்கிறான் சங்கீதக்காரன் அவர் ஒவ்வொருவருடைய உட்கருத்தும் இருதையும் ஆழமாக இருக்கிறது தேர் தாட்ஸ் அண்ட் தேர் ஹார்ட்ஸ் ஆர் டீப் அப்படின்னு வருது இங்கிலீஷில் வெரி டீப் ஆழமாக இருக்குதுன்னா என்ன ஆழமாக இருக்கு என்னன்னா தீமையை செய்கிறதுல கெட்டதை நிறைவேற்றுறதுல ரொம்ப ஆழமாக திங்க் பண்ணக்கூடியவங்க பாட்டம்லெஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு அதுக்கு அளவே கிடையாது அவங்க எவ்வளோ தீமாக செய்யணும்னு திங்க் பண்ணுறதுல அவர்களுக்கு அளவே ரொம்ப டீப்பாக போவாங்க எவ்வளோ கெடுதி செய்யணும் எவ்வளோ தீமை செய்யணும் எவ்வளோ பொல்லாப்பை நிறைவேற்றணுங்கிறதுல ரொம்ப டீப்பாக இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஆழத்துக்கு அளவே கிடையாது பாட்டம்லெஸ் மாதிரி டீப் அவ்வளோ டீப் ஓஷன் மாதிரி அவங்க இருதயம் பொல்லாத இருதயம் அவ்வளோ டீப்பாக இருக்குது கெட்ட காரியங்களை சிந்தித்து அலசி ஆராய்ந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்து பர்ஃபெக்ட் பிளானை நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர்கள் அவர்கள் என்ன மாதிரி இருதயம் பாருங்கள் இருதயத்தை பற்றி பைபிள் சொல்கிற மாதிரி எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது ரோமரில் சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ சொந்த பவுல் மூணாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டாம் வசனத்துலன்னு சொல்கிறார் எல்லாரும் வழித்த பியகமாய் கட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை அவள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத கொழி தொண்டையை பாருங்கள் அப்படி சொல்கிறாருன்னு பிரே த குழி ஓப்பன் செப்பல் கர் கல்றையை திறந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கான் தொண்டை இப்போ வழங்குதாய சிலர் ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு தங்கள் நாவுகளால் வஞ்சனை செய்கிறார்கள் அவருடைய உதவிகளின் கீழ் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது நாவை பற்றி எவ்வளோ சொல்கிறாரு பாருங்க மனுஷன் பாவியான மனுஷனுடைய அந்த ஹோல் திங் வந்து இருதயம் நாவு இதில் தான் அடங்கியிருக்கு பாருங்க அவர்கள் வாய் சவிப்பினாலும் கசப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது அவர்கள் கால்கள் ரத்தம் சிந்துகிறதுக்கு தீவிரிக்கிறது நாசமும் நிற்பந்தும் அவர்கள் வழியில் இருக்கிறது சமாதான வழி அவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக தெய்வ பயமில்லை என்று எழுதியிருக்கிறதே பழைய பாட்டிலிருந்து கோட் பண்ணுறாரு அப்படியே தெய்வ பயமே கொஞ்சம் கூட கிடையாது நடக்கிற காரியங்கள்லாம் பார்த்தா பாருங்க அந்த மாதிரி தான் தெரியுது தெய்வ பயம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது நாக்கு பேசுறது கால் தீவிரிக்கிறது விஷம் நிறைந்த நாக்காக இருக்குது 
பயங்கரமாக இருக்குது எப்பேற்பட்ட ஒரு உலகத்தில் நாம் வாழுகிறோம் என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்குறோம் இருதயம் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது டீப் எதில் டீப்பு பாவம் செய்கிறதில்ல ரொம்ப ஆழமாக யோசித்து தீமை செய்கிறதில்ல கெடுதி உண்டு பண்ணுகிறதில்ல இருதயம் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது கேட்கும்போதே அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது இருதயம் ஆனால் கடவுளுக்கு நமக்கு நீங்கள் எபேசி மூணில் வாசல் நேரம் இல்லை எனக்கு மூணில் வாசல் பாருங்கள் பதினாலுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் வாசல் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுடைய இருதயத்தை கடவுள் எப்படி ஆழமாக வச்சுருக்காருன்னு சொல்கிறார் கடவுளுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளும்படியாக அவருடைய அன்பினால் நிறையும்படியாக அதனுடைய ஆழம் நீளம் அகலம் உயரம் இவைகளெல்லாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இருதயம் வந்து நம்ம ஆள் சின்னாளாக இருக்கலாம் நம்முடைய இருதயம் வந்து ஹேஸ் அ லார்ஜ் கெப்பாசிட்டி இட்ஸ் வெரி டீப் கடவுளுடைய காரியத்தை நீங்களும் நானும் ஆழமாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அறிவு ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அறிந்து கொள்ளலாம் தேவனுடைய அன்பின் ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் இதையெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும்னு நான் ஜெபிக்கிறேன்றார் அது அதனுடைய ஃபுல் டீப் டெப்த்தையும் தெரிந்துக்கணும் ஹைட்டையும் தெரிந்துக்கணும் வித்தையும் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றார் முடியுமா அவ்வளோ தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அவ்வளோ அறிந்து கொள்ள முடியுமா மனுஷனுடைய இருதயம் கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் என்ன பண்ணிட்டான் சாத்தான் அந்த இருதயத்தை தான் எடுத்து இப்போது பொல்லாத இருதயம் ஆக்கியிருக்கிறான் அதனால தான் அது அவ்வளோ ஆழமான இருதயமாக இருக்குது பொல்லாத காரியங்களை கற்பனை செய்து உருவாக்குகிற இருதயமாக இருக்குது ஆனால் கடவுள் நமக்கு நல்ல இருதயத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள அவருடைய ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறார் அவருடைய அன்பை ஊற்றி இருக்கிறார் ஆமேன் நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்ட இருதயம் அப்படிங்கிறத நீ யோசித்து பார்க்கணும் நம்ம எல்லோரும் ஜெபிப்போம் கத்தர் நம்முடைய இருதயத்தை கத்தரை குறித்த காரியங்களால் நிரப்பட்டோம் அவரை குறித்த அறிவினால் ஞானத்தினால் அவருடைய கிருவையினால் அவரை குறித்த விவேகத்தினால் அறிவினால் ஞானத்தினால் நம்முடைய இருதயங்கள் நிரப்பப்படுவதாக தேவனுடைய அன்பின் ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் இவைகளெல்லாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாக தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தேவனை அறிகிற அறிவினால் நிரம்பும்படியாக இருதயங்கள் நிரப்பப்படட்டும் கிறிஸ்தவருடைய இருதயம் அப்பேற்பட்ட காரியத்தால் நிரப்பப்படட்டும் நிரம்பட்டும் இருதயங்கள் ஆழமான இருதயங்கள் ஓ கடலை காட்டிலும் ஆழமானது அவ்வளவு பெரிய ஆழமான இருதயங்கள் அளவே கிடையாது அளவற்ற விதத்தில் ஆழமான இருதயங்கள் நித்திய நித்தியமாய் கத்திர அறிந்து 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 அதில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய இருதயங்கள் அப்பேற்பட்ட இருதயங்கள் ஓ கத்தாவியங்கள் இருதயங்களில் உடைய ஆவியை ஊற்றுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் அன்பு குறித்த வெளிப்பாட்டை ஊற்றுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ உடைய தரிசனத்தை எங்களுக்குள்ளே ஊற்றுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் முடிய எண்ணங்களை எங்களுக்குள்ளே ஊற்றுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மை குறித்த அறிவை ஞானத்தை விவேகத்தை எங்களுக்குள் ஊற்றுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களை நிரப்புகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களை குறித்தும் அறிவையும் தெளிவையும் எங்களுக்கு கொடுக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய அப்படியே அந்த ஞானமும் அறிவும் விவேகமும் எங்களுக்கு உண்டு பண்ணுகிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அப்பேற்பட்ட ஆழமான இருதயங்களாக எங்களுடைய இருதயங்களை நீர் வைத்திருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் வல்லமுள்ள நாவுகள் ஆழமான இருதயம் எங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை கொண்டு அற்புதமான நல்ல காரியங்களை இந்த பூமியில் பிறப்பிக்க எங்களால் முடியும் என்கிறதை நாங்கள் விசுவாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எங்கள் ஆழமான இருதயத்தில் கத்தருடைய அன்பை புரிந்து கொண்டு அவருடைய மேன்மையை புரிந்து கொண்டு அவரால் என்ன முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு அப்பேற்பட்ட காரியங்களை விசுவாசிக்க அப்பேற்பட்ட காரியங்களை எதிர்பார்க்க அப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தில் வாழ அப்பேற்பட்ட காரியங்களை நாவினால் பேச கத்தாவே எங்கள் ஒருவர் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துவீராக பலப்படுத்துவீராக கத்தாவே ஓ இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நடக்கிற பல்வேறு கெட்ட காரியங்கள் கத்தாவே இவைகள்லாம் ஒளிந்து போகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவ அன்பு எங்கும் பரவட்டும் பிசாசானவன் பற்ற வைக்கிற அந்த நரக அக்கினிக்கு எதிராக ஓ பரலோகத்தின் அன்பின் அக்கினி அக்கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் அந்த நரக அக்கினியை தீய அவிக்கக்கூடியதாக இது இருக்கட்டுங்க தாவே உடைய அன்பு எங்கும் பரவட்டும் உடைய கிருபை எங்கும் பரவட்டுங்க தாவே உடைய இரக்கம் உடைய நன்மைகள் எங்கும் பரவட்டும் ஒவ்வொரு ஒரு கேள்விப்படட்டுங்க தாவே ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகட்டும் கத்தாவே இந்த தீமைகளை செய்கிறவர்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகட்டும் சவுலை சந்தித்த தேவன் பவுலாய் மாற்றின தேவன் இன்றைக்கு அநேக சவுல்களை சந்திக்கிறபடி ஆளுமக்கு ஸ்தோத்திரம் 
அநேகருக்குள்ள பெரிய மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுகிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அநேகருடைய உள்ளங்களை உமக்கு நேராக திருப்புகிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கெட்ட காரியங்களால் நிறைந்திருந்த உள்ளங்களை நல்ல காரியங்களால் இன்றைக்கு நிரப்புகிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் மனதை திரும்ப வைக்கிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் வருந்த வைக்கிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் தங்கள் கிரியைகளை விட்டு ஓய்ந்துகத்தாவே உம்மிடத்தில் தங்களை ஒப்பு கொடுக்க இருதயத்தை உமக்கு திறக்க கத்தாவே நீர் கிருபை செய்தவர்கள் கத்தாவே அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய அசைவை இந்த நாட்டிலே இந்த உலகத்திலையும் காண எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக ஓ உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 நரக அக்னிக்குரிய காரியங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கப்படட்டும் எங்களுக்கு எதிராக எழும்புகிற ஆயுதங்கள் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போகும் நாங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று எழுதியிருக்கிறது இயேசுவன் நாமத்தினாலே இந்த நரக அக்னி வாய்க்கக்கூடாது இந்த நரக அக்னி பரவக்கூடாது இந்த வெறுப்பும் பகையும் கசப்பும் கத்தாவே வன்முறைகளும் பரவாமல் தடுக்க ஜபிக்கிறவங்க தாவே ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரங்க தாவே தேவ அன்பு பரவட்டும் தேவ அன்பு பரவட்டும் தேவனுடைய கிருபை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும் ஓ தேவ தேவ இரக்கம் தேவ கிருபை கத்தாவே ஜனங்களுக்கு விளங்கட்டுங்க தாவே ஓ தெய்வீக குணங்கள் உண்டாகட்டும் ஏசுவன் நாமத்தினாலே ஏசுவன் நாமத்தினாலே அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவீராக கொண்டு வருவீராக அதற்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய எங்களை ஒரு கருவியாக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக எங்களுடைய ஜபங்கள் அதற்கான ஒரு பெரிய கருவியாக இருக்கட்டும் ஓ எங்களுடைய அந்த அற்புதமான நாவின் அதிகாரம் கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் உடைய வார்த்தையை இந்த தேசத்தின் மீது இந்த உலகத்தின் மீது கூற கத்தாவே எங்கள் கிருபை செய்வீராக ஓ முக்கு ஸ்தோத்திரம் முடி இருதயத்தில் இருக்கிற விண்ணப்பங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்க கிருபை செய்யுங்க தாவே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதம் ஆக்குவீராக இயேசுவன் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமே